Malayalam C Programming Tutorials लेके एल्ला प्रियपटर कुम स्वागत है। इन्ह हमारे चैनल आइटम बोलने दे, हमारा आज ये तो C Program है। निंगला एल्ला वर्म उरी विधम ऐंदा ने Tokens, ऐंदा ने Operators, ऐंदा ने Punctuators, अंगन वाला कोरे कारी गला पढ़ी चीर न्यू। इन्ह हमारे पुआम बोलने दे, अड़ता पढ़ी आइटम पुआम बोलने दे। एंगने आना हमारे � இப்போம் நீங்களை காணந்து இஸ்கிரின்னே நீங்களும் விலிக்கின்ன பேரானா ID Integrated Development Environment ஒரு C program அல்லங்கள் ஒரு C++ program நம்மலைது எடுதுந்தது அது ரன்சி இந்தது கம்பேலி இந்த கம்பேலியா அந்தானும் யாம் பரண்சியந்துட்டும்ட ரன்சி இந்தது அந்தானும் வருந்துட்டும்ட அப்பு இத்த எல்லாம் நடப்பில நீங்களை நீங்களும் प्रोग्रामिरे नम्मले एड़िदुन्ना फागमाण हैश इंक्रूडिल शेशं उरु फायल ने पेर आणदु अदु एंदिरान उर्कोलिक्किन अन्न यान पिन्नेड पारायन दायरिक्किम पो इनी अड़ित्त लाइन आइट नम्मले एड़िदुन्दु void Vocês இதுப்போம் நான் open price ஆனிட்டிருக்கின்னதாயது இனி பரையான் போகுன்னதான என்று C program என்னதான் இது உண்ட அர்த்தமாக்கிறு இனி அதவா எனக்கு இ program இந்த அவசானமான காணிக்கின்ன எங்கில் எனக்கு இ program அவசானிப்பிக்கின்ன வங்கில் எனக்கு இறு close price கொடுத்த அவசானிப்பிக்கின்ன இப்போ இ படிக்கும் பொடு நம்மல ஆத்தியமாயிட்டு பிரிந்தியான் படிக்கின்ன வாயிடி Hello World ஆயிடிக்கும் போம் அது தன்னியான் நம்மல இப்போ சேயாம் போன்னுது நம்மட ச்கிரினில் Hello World என்னும் ஒரு மேட்டர் பிரிந்தியனம் அதனு வேண்டிட்டுவள் காரிங்களானும் நான் இப்போ சேனாயிட்டு போன்னுது அப்போ சீல் எந்து காரியம் வேணமுகிலும் Vocês பிரத்தைய சரத்திக்கின்று ஒரு காரியை எது C program அடுத்தாலே அது அவசானிக்கின்னது ஒரு semicolon வைச்சிட்டாயிரிக்கும். இன்னும் அதுனி சேசம் என் கொடுக்கு ஆன close brace இப்போ இத்திரை உள்ளு ஒரு symbol ஆயிட்டுள்ளு ஒரு C program வாலரே லக்கு ஆயிட்டுள்ளு ஒரு C program ஆனிப்போதுங்கள் கண்டது இத்திரை மாத்ரம் எழுதியாமதி hashingloadstdio.h qualifying இத்திரை எழுதி வெச்சு என்ன வருங்கள் பிரோக்கராம் வருக்காதில்லா so நம்மல் இதுனே வருக்கி இக்கேனானி நீ அதுனே அடுத்ததாய்டு படிக்கிறேன் so இ பிரோக்கராம் வருக்கியனோங்கள் நம்மல் செய்ன்ன ஆ உயில் பிரவுத்திடப் பேரான compile 
കമ്പയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പയിൽ മെനുവിലേക്ക് പോവുക കമ്പയിൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രത്യേക കോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് കോഡിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ആണ് ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരു ഹൈ ലെവൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കമ്പൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ അമർത്ത ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ വാണിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എറൊന്നും ഇല്ല കാര്യം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഏതിൽ ഒന്നും തെറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വാണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരാ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പയിലും റൺ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ അപ്പോൾ കമ്പയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി കമ്പയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൺ മെനുവിലേക്ക് പോവുക റൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുത്താൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫംഗ്ഷനെ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ജി ഇ ടി സി എച്ച് ഗെറ്റ് സി എച്ച് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനകത്തും ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രോ ബ്രാക്കറ്റും കാണും ഒരു ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റും കാണും സോ അത് രണ്ടും ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുകയാണ് ഗെറ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു എറവും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്തു കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് രണ്ട് തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് തവണ ഇതേ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്താലും ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ മായാതെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ മായ്ക്കണമെങ്കിൽ അതായത് പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണേണ്ട എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെമി കോളൻ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തീർത്തും എൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് ഏകതവണ മാത്രമേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സംശയങ്ങൾ കാണും എന്താണ് ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്താണ് ഈ സി ഒ എൻ ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് പറയുക മാത്രമല്ല ഇഷ്ടമായിട്